Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас воскресенье, 17 июля, и я решила записывать для вас неделю влогов. Почему с воскресенья, не знаю. Честно, я не уверена, что я продержусь неделю, но я буду очень стараться, потому что в последнее время я несколько раз уже пыталась записывать неделю влогов, чтобы рассказать вам, ну, как бы, что происходит, почему, зачем и как. Но дело все в том, что я сейчас очень много работаю, и, ну, как бы я начинаю снимать, понимаю, что снимать мне, в принципе, нечего. И заканчиваю. Начну с воскресенья. Расскажу вам, что происходит, что произошло в моей жизни за длительное отсутствие моего на YouTube. У меня прям появилась такая тяга снимать в последнее время. Ну, с чего вам начать свое повествование? Начну с того, что, как вы видите, я нахожусь сейчас в зоомагазине. Я устроилась на вторую работу, ну, точнее, на подработку. Это маленький зоомагазинчик около моего дома. Я работаю здесь где-то 2-3 раза в неделю, ну, собственно, по выходным в четырех лапах. А, как бы хозяйка с удовольствием меня взяла, естественно, потому что, ну, понятно, да, как бы тут не, нечему меня учить. Вот. Я здесь сижу, занимаюсь своими делами. Сами понимаете, проходимость здесь никакая в сравнении с четырьмя лапами. Я здесь читаю книги, готовлюсь к репетиторам, учу там слова, еще что-то делаю, смотрю какие-то передачи, фильмы и так далее. Вот. Но мне не сложно, в принципе. Я с удовольствием могу проводить так выходные. Что еще вам рассказать? Просто сейчас сам подходящий момент, наверное. 4 июня не стало мифички. К большому моему сожалению, уже прошло полтора месяца, даже больше. Я до сих пор не могу отойти. Правда, как бы я забываю все. Потом я где-то случайно натыкаюсь на какие-то видео с ним, либо на YouTube, либо просто у себя в галерее. И меня по новой прям накрывает. Очень тяжело. Очень. Он тяжело болел, долго болел. И, в принципе... На самом деле я в какой-то степени даже выдохнула, когда это все произошло, потому что он действительно мучился. Последние несколько дней он был весь просто в крови. То есть у него в легких собиралась кровь, у него плазмоз, у него собиралась кровь в легких. И последние дни, видимо, она начала активно выходить, уже все. Он сидел просто весь лапы, мордочка, ну, соответственно, он же вылизывается, живот, в общем, он весь был в кровище. И как бы, ну вот, получилось, что получилось. Он прожил без двух месяцев два года, ну, приблизительно. Если бы не эта болезнь, конечно, я думаю, что он прожил намного дольше, потому что ну, я старалась делать все, чтобы, он, ну, чтобы у него была качественная жизнь. А вот. С работы приду, покажу вам, как у меня там поживают Степаш и укропчик. Укропчика я сегодня буду как раз пересаживать в клетку, в которой жил Миш, потому что она больше, я ее промыла, продезинфицировала, на солнце там она постояла у меня на даче. Вот, ну у Степашки все без изменений, лучше всех, Хатичка тоже прекрасно себя чувствует, все хорошо. Господи, здравствуйте. Извиняюсь, тут покупатель на вес золота, поэтому приходится отвлекаться. Вот, ну собственно я все, что хотела уже сказала, да? Приду вам все покажу. Сегодня нужно будет сделать уборку. Плюс еще покушать, что-то приготовить с собой. Потому что я выхожу завтра на 4 дня туда к себе в 4 лапы. Вот. Скоро у меня будет отпуск. Надеюсь, что мне удастся провести его по большей части на даче. Потому что я вообще никуда сейчас не выхожу, вообще никуда не выезжаю. Про что такое косметика я забыла вообще тысячу лет назад, э, маникюр. Короче, да, я прям погрузилась головой в работу. Вернулась к занятиям с репетитором по-турецкому. У меня был перерыв же, да? Вот, поэтому я прям сейчас максимально-максимально-максимально э, залезла вот в дела, в какие-то именно в такие, ну, как бы вот... Э, ментального характера, скажем так. То есть э, дома у меня там вы даже представить себе не можете, что происходит. Э, еще плюс сейчас куча шерсти от Степана, от э, Хати. Вот, как бы уборки постоянно требуются. И каждый раз я все это откладываю. Реально уже прям фу. И я очень надеюсь, что сейчас вот я хоть немножечко как бы э, 
развеюсь в плане съемки видео, и у меня появится сила, какая-то мотивация что-то делать дальше. Вот как я говорю, вот как вот эта вся ситуация с миф произошла, меня прям очень сильно она подкосила. И я в последнее время, я как бы знаю, что это отвратительные мысли, да, и так делать нельзя. Но я в последнее время, время ну, периодически задумываюсь над тем, что будет, когда не станет Хати. И просто я, я не хочу об этом думать, но оно как-то само получается. Я не знаю, правда, правда не знаю. У меня даже слов нет. Вот. Но если я что-то еще вспомню, интересно, я вам расскажу. Сегодня будет прям болталка. Ну, наслаждайтесь, потому что ближайшие четыре дня, скорее всего, особо никаких диалогов конструктивных мы с вами не построим, потому что там у меня не, по... не особо не это, не повеселишься. Время только половина третьего. Такое ощущение, как будто уже часов пять. Я здесь работаю до семи. Я начала читать. Джейн Эйр, как-то я ее упустила, а, мне очень нравится, прям держит. Я люблю книги, которые ты читаешь и не можешь оторваться. А, единственное, что шрифт здесь мелковат, я до этого читала другую книжку, там был прям он крупнее, и я еще, как, ну, глаза еще не перестроились, а так очень интересно. Но, конечно, тоска, тоской, я прям так ее понимаю, мне так грустно становится, я прям читаю и чуть ли не плачу. Но книжка интересная. Все, у нас время 7 часов, я освободилась. Сейчас я пришла на автобусную остановку. Ой, привет, мордочки, а у меня есть для вас корм. Кушать хотите? Привет! У нас тут столько бездомных собак в районе, в котором я сейчас живу. В общем, я сейчас жду автобус и еду к родителям. Мне нужно там у них будет забрать кое-какие вещи. И также договорилась встретиться еще с Ириной. Пойдем куда-нибудь. Я уже добралась до родителей. Сейчас только что написала репетитор наш. У нас стала отдельная беседа в телеге по поводу типа дополнительных встреч. В общем, я добавила туда четверых девочек вместе со мной, у кого одинаковый уровень. Вот, и предлагаю типа по часику собираться, ну, что-то в духе там, типа, просто общаться, там, диалоги какие-то, переводы, об... ну, живое общение. Мне кажется, это крутая идея. Я прям это вдохновилась. Вышла я, значит, гулять с Ириной. Встретила нашего одноклассника. Мы с ним так долго разговаривали, на самом деле еще бы столько же проговорили, но меня уже просто Ирина говорит, ты где, ты где? Вот, что хотел сказать. Хотел сказать, что когда мы учились, он был ну, одним из самых таких отбитых, по мнению учителей и всех остальных. Но на самом деле я разговаривала с нашими учителями, и говорят все, что вот это поколение, которое учится сейчас, и поколение их родителей, это просто атас. Все хотят повеситься. У нас половина учителей из тех, которые нас учили, уволились после нашего выпуска. Вот, вот живу я на окраине города сейчас. Ничего не происходит. Сейчас, пока дошла, даже еще не дошла, может еще что случится. Тут люди падают у нас. Все такие это, переполошенные, пить меньше надо. Ничего не знаю, как бы... Понятно, жалко, но она была с мужиком, собственно, с таким же. Допились вперед из песни. Вот, а еще... Ой-ой-ой-ой-ой, меня только что пригласили на свадьбу. 12 августа у меня как раз будет отпуск. Просто шикарно. Моя коллега по работе из другого магазина. Вот, я очень-очень-очень рада. Она как бы заранее закидывала эту удочку, но, если честно, я уже думала, что она перепутала, потому что я тогда, типа, в шутку спросила, а, что, на свадьбу позовете? Она говорит, ну, конечно, вот. Хотя мы не сказать, что прям такие близкие-близкие подруги, вот. Но, тем не менее. С собачкой. Mm, с тобой? Угу. Mm мы -hmm. вот думаем, как склеить нашего одноклассника бывшего. А я за Блядь, Красивый, кстати. Папа привез меня только что домой, у нас время 10 минут 11 уже. Вот как обычно, о чем я и говорила. Собственно, уборку я переношу на завтрашнее утро. Еще здесь побелили подъезд. И посмотрите просто, что это за жесть. То есть людей не учили, что когда вы белите стены, нужно, точнее, красить, нужно пол застилать. И вот так по всему подъезду. Соседи говорят, ну, типа, будут теперь сами отмывать. И еще здесь все течет. Классно, правда? 
В общем, я все равно перед скоро съеду, поэтому норм. Как говорит моя подруга, говорит, думала, что новоселье это разовый праздник, а у меня как день рождения ежегодный. А, сейчас мы сходим гуляем. И я хочу полежать в ванной, что-то мне так устало за сегодняшний день. Вроде какой-то он вроде и ничего не делал, да, а все равно тяжело. Вот, полежу в ванной и вот отложиться. Все остальное завтра покажу. Была когда в Воронеже у подруги, нашла в магазине вот такой вот э, стейк от Мнямс. Это натуральный лосось высушенный. Обалденно пахнет. Состав лосось северных морей в скобочках семгов. Все. Вообще прекрасная штука. Хате так понравилась. И еще одну косточку там покупала, но она была большая ей. Вот, и я ее оставила подруге. У них корги, но... Она все никак эту косточку не может не привести. Неудобно одной рукой. Вот так выглядит кусочек. На. Я все-таки заставила себя хотя бы укропчика сейчас переселить. Степашки уже клетку почистим тогда завтра и уборку наведем. Клетка, в которой раньше жил Мифи. Гамак новый, который я покупала. Я все выстирала, продезинфицировала. Сейчас посели. Ну как тебе, малыш? Эй. Ну, вроде ничего. Блин, все равно в глубине души есть какое-то опасение в плане, э, ну, как бы дезинфекции этой клетки. Но не должно быть. Не должно быть оно неоправданно абсолютно это опасение. Но, тем не менее, оно присутствует у меня. Гамак, конечно, для укропчика это затея, мне кажется, на 5 минут, если честно, потому что он все свои гамаки перегрызал. Почему, собственно, у него их и не было в клетке? Здравствуйте. Боже, как у тебя страшно светятся глаза на камере. Сейчас прикручу ему камушек его, и можно будет со спокойной душой. Если честно, я в последнее время настолько забила на себя, на уход за собой. Хочу сейчас сделать вот такую маску. Она мне безумно нравится. Короче, это маска скраб. Она вкусно пахнет. Я ее покупала в самом Окее. Она была, по-моему, недорогая. Но не помню. Короче, она очень классно прям освежает. Не знаю уж насчет там чистить поры, выравнивает тон, как они заявляют. Но кожа после нее чувствует себя в разы приятнее. Это факт. Она наносится на сухую чистую кожу. Там 10-15 минут ждете. Потом надо помассировать все это хорошенечко дело и смыть. Вот, просто отличная штука. Всем советую. Пахнет даже не знаю чем. Чем ты пахнешь? Неизвестно. Пахнет просто каким-то очень вкусным кремом. Вот. Так что вперед. Все, будильник поставлен завтра на 5 часов утра. Мы сейчас будем ложиться уже спать. Да, хатечка. Завтра нас ждет рабочий день. Ну, у кого-то все будет как обычно, да? Будешь по мне скучать? Будет, я же знаю, да? А, надо зубки еще помазать. Сейчас не забыть о разимчиком, да? Спасибо, что были этот день со мной. Я надеюсь, что вы так же, как и я, рады, что я наконец-то нашла в себе силы. Отсняла целый день. Очень надеюсь, что запал не пропадет. И меня хватит еще на неделю. Вот, спасибо, что были этот день со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я очень сильно вас люблю. И всем пока.